ഒരാടെ മുഖത്ത് നോക്കി ചിരിക്കാൻ ആറ് ഞരമ്പുകൾ പ്രവർത്തിച്ചാൽ മതി ഒരാടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ദേഷ്യപ്പെടാൻ അറുപതിലേറെ ഞരമ്പുകൾ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നിരിക്കെ എന്തിനാണ് ഈ കഷ്ടപ്പെട്ട അറുപത് ഞരമ്പൊക്കെ പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് കടന്നിൽ കുത്തിയ പോലെ നോക്കണ സ്വഭാവം അത് വേണ്ട വേണ്ട ചിരിക്കേണ്ടൊരാളെ കാണുമ്പോൾ പുഞ്ചിരി തോകുന്ന സ്വഭാവം മിനായ ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ ശ്രദ്ധിക്കണേ ജീവിതകാലത്ത് പുഞ്ചിരിയെ കൂട്ടുകൂടി നടന്ന ആൾക്കാർ പുഞ്ചിരിയെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് ജീവിച്ച ആളുകൾ മരണസമയത്തും പുഞ്ചിരി തോകി വഫാത്താകുമെന്ന് വിഭാഗത്തിൽ ചേർത്തിച്ചരട്ടെ ജീവിതകാലത്ത് മുമ്മിനായ ആളുകളോട് പുഞ്ചിരി തോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടോ ആ പുഞ്ചിരി തോകുന്ന വിഭാഗക്കാർ മരണസമയത്തും പുഞ്ചിരി തോകി ലോകത്തോട് വിട പറയുമെന്ന് നിമിത്തങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് വന്നാൽ ആയിഷാ ബിബി പടിവാതിൽക്കൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നിമിത്തങ്ങൾ പറയും ആയിഷയോട് ആയിഷാ ചിരിക്കും ആയിഷാ ബിബി ചിരിക്കും നിമിത്തങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലും വീട് വിട്ടിറങ്ങുന്ന ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭാര്യമാർ നടത്തുന്ന പ്രാർത്ഥന എന്താണ് നിങ്ങൾ നോക്ക് ഈ ദീൻ എത്ര സുദൃഢവും എത്ര മനോഹരവും എത്ര ലളിതവുമാണ് അള്ളാഹു തട്ടി മാറ്റാത്ത രണ്ടു പ്രാർത്ഥനകൾ ഒന്ന് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി മാതാപിതാക്കൾ നടത്തുന്ന പ്രാർത്ഥന ഭാര്യമാരെ ശ്രദ്ധിക്കണേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യമാരെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന വീട് വിട്ടിറങ്ങുന്ന ഭർത്താവിന് വേണ്ടി പതിവാതിൽക്കൽ നിന്നൊരു പെണ്ണ് ചെയ്താൽ ആ പ്രാർത്ഥനക്ക് കബുലിയത്തുണ്ട് ഉടനടി ഉത്തരമുണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രഭാത സമയം വീട് വിട്ടിറങ്ങുന്ന നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ മക്കൾ അവർ കുണ്ണാനും മുടുക്കാനും വല്ലതും വേണം അതിനുവേണ്ടി ഈ ചുറ്റുപൊള്ളുന്ന വെയിലത്ത് പാടുപെട്ട് പണിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വ്യത്യസ്തമായ തൊഴിലുകൾ തേടി വീട് വിട്ടിറങ്ങുന്ന നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് ആ ഭർത്താവ് വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ എന്റെ ജീവിത പങ്കാളിയാണ് വീട് വിട്ടു പോകുന്നത് എനിക്കും കുഞ്ഞിനും ഉണ്ണാനും മുടുക്കാനും ഉറങ്ങാനും ഉള്ളതെല്ലാം പാടുപെട്ട് അധ്വാനിച്ച് ഉയർപ്പൊഴുക്കിയിട്ടാണ് ഈ സ്വാദു അധ്വാനിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവേ ഹൈർ നൽകണേ അല്ലാ സലാമത്തോടെ തിരിച്ചെത്തിക്കണേ അല്ലാ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ എന്നൊരു പെണ്ണ് വീട് വെട്ടിറങ്ങുന്ന ഭർത്താവിന് വേണ്ടി പടിവാതിൽക്കൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥന നടത്തിയാൽ പുണ്യരശൂലൊരു നാൾ വീട് വിട്ട് വീട് വിട്ടിറങ്ങുകയും മുറ്റത്തെത്തിയപ്പോ പെട്ടെന്ന് മടങ്ങിപ്പോയ ഹദീജ ഞാൻ യാത്ര പുറപ്പെടുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ പ്രാർത്ഥിപ്പിച്ചു ഭാര്യയെ കൊണ്ട് തന്റെ യാത്രക്ക് വേണ്ടി എന്നിട്ട് യാത്ര തുടങ്ങിയ മുഹമ്മദ് ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ദ്വാരന്നിട്ടുണ്ടോ ഒറ്റ ദിവസം ഈ പോണ മനുഷ്യൻ ഇതേപോലെ തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്റെ പെണ്ണ് നിന്റെ മുഖത്ത് എത്രയാ വിഷമോ ഈ രാവിലെ വീട് വിട്ടിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ സാധുക്കളായ തൊഴിലാളികളാണ് എന്നറിഞ്ഞു സ്കൂലിപ്പണിക്കാരാണ് അന്നാന്ന് ദിവസത്തേക്കുള്ളത് അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്നാണ് അറിയാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനത്തെ ആളുകളാണ് സാധുക്കളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഈ ഭർത്താവ് വെളിയിൽ പോകുമ്പോ പർശോനെ ഭർത്താവ് പോവാണ് സാധുവാണ് റൊബെ വെയിൽ കൊള്ളണം ചിലപ്പോ ഒക്കെ കുടിക്കാനും ചോറൊക്കെ വയ്ക്കാൻ അവിടുന്നോ അവിടുന്നോ ഒക്കെയാണ് വൈകുന്നേരാണ് സാധു തിരിച്ചു വരിക ഞാൻ ഈ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് നീ സലാമച്ച് കൊടുക്കണേ നീ രക്ഷ കൊടുക്കണേ എന്ന് എന്റെ പെണ്ണെ നീ ചെയ്താൽ അള്ളാഹു തൽസമയമാ പ്രാർത്ഥന കബൂൽ ചെയ്യുമെന്ന് 
ഷഫീഉന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭാര്യയെ ഏത് ഭർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കാൻ ഒരു പെണ്ണിനെ കെട്ടിക്കൊണ്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോ എന്റെ പെണ്ണെ മനസ്സിലാക്കണം ജീവിതത്തിന്റെ പുതിയൊരു വാതിലും എടുത്തിട്ട് അയാൾ വരാത് നീ ആ ജീവിതം ആ വാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്കണവളായിട്ട് മാറണം ഇത്രയും കാലം അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിനക്ക് സ്ഥാനമില്ല നീ വേറെ ഉമ്മയിൽ വേറെ ഒരിടത്ത് ജനിച്ചവൾ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ലേ നീ കിടക്കുന്നത് നിന്റെ മനസ്സ് നിന്റെ ജീവിതം നീ ഉണ്ണുന്നത് നീ ഉറങ്ങുന്നത് മുഴുവൻ ഒരു മനുഷ്യൻ അയാളാണ് നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ സർവ്വതും അങ്ങനെ ആക്കി നീ മാറ്റണം പുതിയൊരു ജീവിതത്തിന്റെ കവാടം തുറന്നു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളായിട്ട് മാറണം നീ പ്രാർത്ഥന നടച്ചേ രാവിലെ പോകുമ്പോ പഠിച്ചോനെ സലാമത്തായി തിരിച്ചെത്തിക്കണേ അപകടം കൊടുക്കല്ലേ ആക്സിഡന്റ് കൊടുക്കല്ലേ ഇന്ന് എന്റെ പെണ്ണെ നീ ചെയ്താൽ അള്ളാഹു കബൂലി കൊടുക്കും ഒരിക്കലെങ്കിലും അങ്ങനെ ദ്വാ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഇല്ലല്ലോ ഒന്നുകിൽ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് അല്ല എങ്കിലോ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ കറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അല്ല എങ്കിലോ അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ വീട് വിട്ടിറങ്ങുന്ന ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുന്ന മക്കളുണ്ടോ ദ്വാ ചെയ്യുന്ന മക്കളുണ്ടോ വീട് വിട്ടിറങ്ങുന്ന ഭർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്ന ഭാര്യമാരുണ്ടോ ഇവർക്ക് അള്ളാഹു നൽകുന്ന തോഫീക്കാണത് ഹൈറാണതെന്ന് ചെയ്യുന്ന എന്റെ ഭാര്യമാര് നടത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിട്ടല്ലേ ആ സാധു വീട് വിട്ടിറങ്ങണേ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ പ്രയാസം എത്രയാന്നറിയോ നിങ്ങൾ സമയാസമയം പറയുമ്പോ കരണ്ട് വീൽ അടക്കണം ചോറ് ഇവിടെ വേവണം അതിന് ഈ സാധു വെയിൽ കൊള്ളണം നിങ്ങളുടെ അടുപ്പത്ത് വല്ലതും ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഈ സാധു വേർപൊഴിക്കണം അതൊന്നും മനസ്സിലാക്ക ഒരുപാട് പ്രയാസവും ടെൻഷനും അയാളെ തലയിൽ ഉണ്ടാവും ഒത്തിരി കടം ചിലപ്പുണ്ടാവും നിന്നോട് വന്നാലും കടം ചോദിക്കില്ല നിനക്ക് സമയാസമയം പൈസ വേണം മക്കളെ പഠനം വേണം വസ്ത്രം വേണം ഇതിന് പൈസ വേണം ചിലപ്പോ ഈ സാധു കടം വാങ്ങിയതായിരിക്കും ആ ടെൻഷൻ തലയിൽ ഉണ്ടാവും അതോടുകൂടെ കയറി വരുമ്പോ പിന്നെയും പിന്നെയും ഇല്ല ഇല്ലോ പിന്നെ ഇത് കുറവാണല്ലോ എന്ന് നീ പറയല്ലേ അലഹമില്ല പെണ്ണെ നീ പറയു ഞാൻ സന്തുഷ്ടയാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്ക ഭർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് പെണ്ണ് കരയരുതെന്ന് ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് കരയരുത് ആ കണ്ണുനീര് അയാളെ വിഷമിപ്പിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് മുഹമ്മദ് അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ